மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டி பிஹெச் எண்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் அந்த கொஷன் தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் வந்து கொஷின் நம்பர் நைன் இதான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் த ஈக்வேஷன்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இசர் இஸ் ஈக்வல் டூ ஒன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இசர் ஈக்வல் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இசர் இஸ் ஈக்வல் டூ ஃபோர் ஹவ் அதாவது நமக்கு த்ரீ லீனியர் ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க இந்த லீனியர் ஈக்வேஷன்ஸுக்கு சொல்யூஷன் தான் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த லீனியர் ஈக்வேஷன்ஸ்க்கு ஒன்லி ஒன் சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க செகண்ட் ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து இன்ஃபினிட்டி சொல்யூஷன் அதாவது இன்ஃபினிட்டி சொல்யூஷன்னா இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க லாஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் நோ சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் கொஷின் பேப்பரில் நம்ம தப்பாக பிரிண்ட் ஆகிருக்கு அதாவது ஆன் சொல்யூஷன் இல்லை நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருக்கணும் அந்த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்வேஷன்ஸுக்கு சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஃபோர்த் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக செக் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் என்ன சிஸ்டம் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்வேஷன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் இஸ் ஈக்வல் டூ ஒன் அண்ட் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் இஸ் ஈக்வல் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இசட் ஈக்வல் டூ ஃபோர் இப்போ இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்வேஷன்ஸை நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணலாம் அதாவது ஏஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டூ பி இந்த ஃபார்மில் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணலாம் ஏங்கிறது கோஃபிஷியன் மேட்ரிக்ஸு எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஒய் இசட் அந்த வெக்டர் பிங்கிறது ஒன் த்ரீ ஃபோர் இதனுடைய காலம் வெக்டர் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணலாம் ஏ எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு பின்னு நம்ம என்ன பண்ணலாம் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் கிவன் சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்வேஷன்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ ஃபோர் டூ சிக்ஸ் இதுதான் ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸு தென் எக்ஸ் ஒய் இசட் அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் எக்ஸ்னு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் விச் இஸ் ஈக்வல் டு பி பி என்ன நமக்கு இங்கே ஒன் த்ரீ ஃபோர் இப்போ இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்வேஷன் நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம் இதை எக்ஸ்பேன் பண்ணும்போது நமக்கு கிவன் சிஸ்டம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இந்த சிஸ்டம் ஆஃப் லீனியர் ஈக்வேஷன்ஸுக்கு நம்ம எப்படி சொல்யூஷன் கால்குலேட் பண்ணுவோம் நம்ம ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் முதல்ல ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன ஏ கமா பி இப்போ ஏயும் பியும் நம்ம கம்பைன் பண்ணி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணலாம் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஒன் டூ த்ரீ டூ ஒன் த்ரீ ஃபோர் டூ சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ ஃபோர் இப்படி நம்ம ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணிவிடுவோம் தென் இதுக்கு பிறகு என்ன பண்ணுவோம்னா ரேங்க் கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸினுடைய ரேங்க்கை வந்து ரேங்க் ஆஃப் ஏ கமா பி அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட்டு கிவன் மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா கோஃபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ அதனுடைய ரேங்க் வந்து ரேங்க் ஆஃப் ஏ இப்போ இந்த டூ மேட்ரிக்ஸுக்கும் நம்ம ரேங்க் கால்குலேட் பண்ணுவோம் அதனுடைய ரேங்க் வந்து ரேங்க்கை பொறுத்து நமக்கு சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் த்ரீ கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக செக் பண்ணலாம் பார்க்கலாம் அதாவது ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரேங்க் ஆஃப் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏவாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் சிஸ்டம் வந்து கன்சிஸ்டன்ட் சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ அதனுடைய ரேங்க்கை நம்ம ஆறுன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதா நம்ம அசம் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆரியனுடைய வேல்யூ எண்ணுக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் எண்ணுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இங்கே நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் சாரி நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் நம்ம ப்ராப்ளத்தில் வேரியபிள்ஸ் எத்தனை இருக்குது த்ரீன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் தான் என்ன அதாவது கிடைக்கக்கூடிய ரேங்கினுடைய வேல்யூ நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா இந்த சிஸ்டத்துக்கு ஒரே ஒரு ஒன்லி ஒன் சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதாவது யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் யூனிக் சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரேங்க் ஆஃப் ஏபி ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏவாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம ஆர் ஆறுன்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகிறதா நம்ம அசம் பண்ணிப்போம் விச் இஸ் லெஸ் தேன் என் அது என்ன விட சின்ன வேல்யூவாக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் சிஸ்டம் வந்து இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் இருக்கும் கிவன் சிஸ்டத்துக்கு நமக்கு இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரேங்க் ஆஃப் ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏ கமா பி இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் கிவன் மேட்ரிக்ஸ் கோஃபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ இப்படி நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா சிஸ்டம் வந்து இன்கன்சிஸ்டன்ட்டு அதுக்கு
இங்கே நம்ம ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபோர் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் நமக்கு என்ன வேல்யூ எக்ஸஸ்ட் ஆகும் ஜீரோ அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸஸ்ட் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம என்ட்ரி எந்த என்ட்ரி நம்ம ஜீரோ கன்வெர்ட் பண்ணுவோம் இந்த என்ட்ரி இல்லையா அப்போ இங்கே வந்து நமக்கு டூன்னு இருக்குது அப்போ நம்ம ஆர் டூ எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆர் டூ மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் ஒன் இப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணால் நமக்கு மேட்ரிக்ஸ் எப்படி எக்ஸஸ்ட் ஆகும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபஸ்ட் ரோ அப்படியே நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம் இப்போ செகண்ட் ரோவை தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்போ டூ ஆல் இந்த ரோவை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சப் பண்ணுவோம் டூ டூ மைனஸ் டூ நமக்கு ஜீரோன்னு ஆகும் இங்கே டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபோரு ஒன் மைனஸ் ஃபோர் நமக்கு மைனஸ் த்ரீ இங்கே டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது சிக்ஸ் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் நமக்கு மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு ஆகும் இங்கே நமக்கு டூ ஒன் இஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் டூ நமக்கு ஒன்னு வேல்யூ எக்ஸஸ்ட் ஆகும் இங்கே நமக்கு அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எந்த என்ட்ரியை கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த என்ட்ரியை நம்ம ஜீரோவுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண முடியுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஆர் த்ரீயை நம்ம எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் டூ இன்ட்டு ஆர் டூ மை சாரி ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஆர் டூ இப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது இந்த என்ட்ரி வந்து ஜீரோ ஆகும் இப்போ கவனிங்க ஃபஸ்ட் என்ட்ரி அப்படி நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் ரோவை ஒன் இங்கே வந்து நமக்கு ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஒன் அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இங்கே ஜீரோன்னு ஆகிடும் இங்கே நம்ம டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்னு இருக்கும் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து நமக்கு ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு ஆகும் அப்போ இந்த டேம் நமக்கு ஜீரோன் ஆகும் அதே போல் இங்கேயும் நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ்னு இருக்கும் டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் இதனுடைய வேல்யூ நமக்கு இங்கே ஜீரோன் ஆகும் அதே போல் இங்கே நமக்கு டூ ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது டூ அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ ஜீரோ மைனஸ் டூ நமக்கு மைனஸ் டூனு இங்கே வேல்யூ எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸை கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம நோட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸை இதுக்கு மேலே நம்ம ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்போ இதுலேருந்து நம்ம ரேங்க் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ கவனிங்க இந்த மேட்ரிக்ஸ் அதாவது நமக்கு கோஃபிஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஏ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ என்ட்ரிஸை நெக்ஸ்ட் இது வந்து நம்ம பி அப்படின்னு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஏனுடைய ரேங்க் நமக்கு என்ன எக்ஸஸ்ட் ஆகுது நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ ரோஸ் தான் நமக்கு ரேங்க்னு தெரியும் இங்கே நமக்கு டூ ரோஸ் வந்து நான் ஜீரோவாக இருக்குது அப்போ ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து நமக்கு என்னென்ன எக்ஸஸ்ட் ஆகுது டூ அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ எக்ஸஸ்ட் ஆகுது ரேங்க் ஆஃப் ஏபி என்ன ஏபியினுடைய நான் ஜீரோ ரோஸ் எத்தனை எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ரோஸ் வந்து நம்ம நான் ஜீரோவாக இருக்குது ஆகுமெண்டட் மேட்ரிக்ஸில் அப்போ நமக்கு இங்கே எப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ரேங்க் ஆஃப் ஏபி அப்படின்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்போ சிஸ்டம் வந்து இன்கன்சிஸ்டன்ட் இந்த சிஸ்டத்துக்கு சொல்யூஷன் எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது அப்போ நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ நம்ம ஆப்ஷனை கவனித்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆப்ஷன் டி தான் நமக்கு நோ சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆப்ஷன் டி தான் நமக்கு இங்கே கரெக்டு மற்ற த்ரீ ஆப்ஷன்ஸும் இங்கே ராங் ரேங்க் ஆஃப் ஏனுடைய வேல்யூ ஒரு வேலை த்ரீ அப்படின்னு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம அசூம் பண்ணிக்கலாம் அசூம் பண்ணால் நமக்கு ரேங்க் ஆஃப் ஏபியினுடைய வேல்யூ இங்கே என்னென்னு இருக்குது த்ரீ இப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் பொழுது சிஸ்டம் வந்து கன்சிஸ்டண்ட்டு இதுக்கு வந்து யூனிக் சொல்யூஷன் அதாவது ரெண்டுமே ஈக்குவல் டு என் என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் ரேங்க் வந்து நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இல்லையா என் ஈக்குவல் டு த்ரீ நம்ம ப்ராப்ளத்தில் இப்போ ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால சிஸ்டம் ஹேஸ் யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஆனால் நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு நோ சொல்யூஷன் நம்ம ஆன்சர் நோட் பண்ணியாச்சு ஆனால் ஒரு வேலை ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா ஈவன் சிஸ்டத்துக்கு என்னென்னு நம்ம சொல்லுவோம் யூனிக் சொல்யூஷன் இல்லைனா ஒன்லி ஒன் சொல்யூஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஒரு வேளை ரேங்க் ஆஃப் ஏனுடைய வேல்யூ டூவாக இருந்து ரேங்க் ஆஃப் ஏபியினுடைய வேல்யூ டூன்னு நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகி இதனுடைய என் நம்ம ப்ராப்ளத்தில் த்ரீ இல்லையா இப்படி டூ டூ நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதுன்னா இதை நம்ம ஆர்னு எடுத்துக்கலாம் ஆர் இஸ் லெஸ் தேன் என் இப்படி நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பொழுது ஈவன் சிஸ்டம் வந்து இந்த சிஸ்டத்துக்கு இன்ஃபைனிட் நம்பர் ஆஃப் சொல்யூஷன் நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இதை தான் நம்ம அந்த கண்டிஷனில் சொல்லியிருந்தோம் அதுதான் இங்கே திரும்ப ப்ராப்ளம் மூலமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிரு